Hey guys, welcome to my channel Civil Tech Tamil. In the video, we will sedimentation analysis. Last video, we will explain the sea analysis. If you want to see the video, you can see the video. If you want to see the link in the description box, you can see the description box. Sedimentation analysis Sedimentation analysis or wet analysis எப்பு use பண்ணுவாங்க நாம் particle size less than 75 micron அருந்தா use பண்ணுவாங்க இந்த analysis வந்து Stokes law base பண்ணி இருக்கு என்ன சொல்கிறாங்க நாம் soil particles ஒரு infinite liquid medium that is இங்க water வந்து consider பண்ணுறாங்க waterல போடுமோது first அதுடை velocity வந்து increase ஆகு gravity ஆல but போக போக ஒரு constant valueக்கு வந்துரோ அந்த constant velocity எதா terminal velocity நின் சொல்கிறாங்க நம்மலுக்கு எல்லார்க்கு தெரிந்துதுதான் coarser particle வந்து எப்போமே வந்து fast or settle ஆயிடோ finer particles விட terminal velocity கண்ணுபிடிக்க நம்மலுக்கு ஒரு equation இருக்கு V is equal to gamma s minus gamma w into d square divided by 18 into eta Stokes law வந்து எப்போலாம் கண்சிரு பண்ணுவாங்க நா diameter ranging from 0.2 to 0.002 mm இருக்கிற வரிக்கொந்தா Stokes law வந்து கண்சிரு பண்ணுவாங்க அப்படி வந்து 0.2 கு greater ஆர்தா turbulent motion வந்து set up பண்ணுவாங்க அதே வந்து less than 0.002 mm ஆர்ந்தா Brownian movement set up பண்ணுவாங்க Next limitations of sedimentation analysis based on Stokes law First limitation என்னனா Particle size எல்லாமே sphere இருக்கிறது with equal and diameters இருக்கிறாம் மர்தான் நம்மாக கண்சிடர் பண்ணும் அனா நம்மிலுக்கு finer particles எல்லாம் perfect as spherical இருக்காது finer particle ஓடு shape பந்து plate like or needle like shapeலதா இருக்கும் அனா நம்ம கண்சிடர் பண்ணிரத்தி எல்லாமே வந்து sphere with equal and diameter கண்சிடர் பண்ணும் next நம்மிலுக்கு solid particles எல்லாம் jarல போடுமோது infinite medium கண்சிடர் பண்ணும் அனா நம்ம normal use பண்ணிர் jar வந்து 1 liter jar தா வந்து use பண்ணும் but நம்ம கண்சிடர் பண்ணிரத்து எப்படி பண்ணும் infinite liquid mediumல போடாமாதிரி கண்சிடர் பண்ணுமாங்க next point ஒரு ஒரு soil grains கோ specific gravity மாரும் அனா நம்ம average ஒரு specific gravity value தா எடுத்துப்போம் next point என்ன சொல்றாங்க நா particle sizes வந்து some electric charges வந்து consider பண்ணும் அதனால flocks flocks நா நரிய particles வந்து ஒன்று சேரத்து அந்த மாதிரி flocks வந்து வராம் தடுக்க deflocculating agent வந்து use பண்ணும் sodium silicate, sodium oxalate or sodium metaphosphate இது மூடுத்தில் எதாச்சு ஒன்று use பண்ணி அந்த difficulty வராம் நமுத் தவிர்ப்போம் next the general procedure for sedimentation analysis First, approximate quantity of oven dry sample less than 75 micron size layer ka soil particles nalla oven dry panni edithu pahanga next distant water edithu pahanga and the soil sample vandhu oxidizing agent la vandhu penetrate pannu vahanga to remove organic matter and calcium components are remove pannu rathukku first, hydrogen peroxide vandhu and the soil sample eat panni pohdu vahanga organic matter are remove pannu next treatment with 0.2 N hydrochloric acid வந்து add பண்ணுவாங்க calcium components வந்து remove பண்ணு next deflocculating agent or dispersing agent வந்து add பண்ணுவாங்க இங்கு agent நா sodium exa metaphosphate வந்து add பண்ணுவாங்க add பண்ணி mechanical stirrerல நல்ல வந்து mix பண்ணுவாங்க mix பண்ணிட்டு அதவுது vertical jarல வந்து வெச்சிடுவாங்க வெச்சிட்டு ஒரு குறுப்பிட்ட டிரைம் இன்றவல்ல நம்பல்கு values வந்து நோட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இதில் என்ன சொல்றாங்க நாம் soil particlesலாம் வந்து அனை ஜார்ல uniform distribute ஆகராம் மாதிரி அசியும் பண்ணிக்கிறாங்க sedimentation analysisல percentage finer 2 methodல கண்ணுப்படிப்பாங்க ஒன்னு pipet method இன்னும் hydrometer method 2 மே laboratory method தான் first pipet method பார்க்கலாம் pipet methodல 50 gram of soil sample வந்து எடுத்து பாங்க அது கூட 100 ml of dispersing agent வந்து எடுத்துப்பாங்க Next, 33 gram of sodium hexametophosphate and 7 gram of sodium carbonate வந்து எடுத்துட்டு weight பணிப்பாங்க அந்த weight weight of dispersing agent நின் நோட் பணிப்பாங்க Next, 1 liter of distilled waterல இந்த sodium hexametophosphate உன் sodium carbonate உன் அல்ல add பணிப்பாங்க add பணிட்டு pipet methodல நம்ம normal 500 ml தே எடுப்போம் 1000 ml எடுக்குமாட்டோம் சோ அந்த 1000 ml 500 ml வந்து நம்ப எடுத்துக்குணோம்
வால்யூம் ஆஃப் பிப்பட் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னர்ல டிஜிட்டல் வாட்டர் எடுத்துட்டு பிப்பட்டை இன்செர்ட் பண்ணி வாட்டர் வந்து எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் அதை மெஷரிங் ஜார்ல ஊற்றி மெஷர் பண்ணி அதுல இருந்து வால்யூம் ஆஃப் பிப்பட்டை வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சாயில் சாம்பிள் அண்ட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் டிஸ்போசிங் ஏஜென்ட் வந்து ஒரு ரூம்ல டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்ல ஒன் ஹவர் வந்து அப்படியே வச்சிருவாங்க வச்சுட்டு ஒன் ஹவர் அப்புறம் அந்த கண்டெய்னர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி இன்வெர்டடா ஷேக் பண்ணுவாங்க அப்படி ஷேக் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஓமோஜினியஸ் சஸ்பென்ஷனா கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் அந்த கண்டெய்னர் எடுத்து நம்ம வந்து பிப்பட் மெத்தட்ல வந்து வச்சிருவாங்க வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் வந்து டூ மினிட்ஸ் அப்புறம் எடுப்பாங்க பிகாஸ் நம்மளுக்கு சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து செட்டில் டவுன் ஆகிறதுக்கு ஆப்டர் டூ மினிட்ஸ் நம்ம பிப்பட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எம் டெப்த்துக்கு உள்ள வந்து தள்ளி நம்ம ரீடிங் எடுப்போம் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம ரீடிங் எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒன் மினிட் டூ மினிட் ஃபோர் மினிட் எயிட் மினிட் பிப்டீன் மினிட் தேர்ட்டி மினிட் ஒன் ஆர் டூ ஆர் அண்ட் ஃபோர் ஆர்க்கு நம்ம வேல்யூஸ் வந்து எடுத்துட்டே இருப்போம் வேல்யூஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு சாம்பிளும் தனித்தனியா அவன்ட்ரைம் பண்ணிட்டு நம்ம வெயிட் ஆஃப் தி சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எடுப்போம் செட்லிங் வெலாசிட்டி இந்த ஈக்வேஷன் வச்சு தான் கண்டுபிடிப்பாங்க ஹெச்சி டிவைடட் பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு காமா எஸ் மைனஸ் காமா டபிள்யூ டிவைடட் பை எயிட்டீன் ஈட்டா இன்டு டி ஸ்கொயர் நம்ம டி ஸ்கொயர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஹெச்சியோட வேல்யூ வந்து நம்ம எவ்வளோ பெனிட்டேட் பண்ணிருக்கோம் அந்த பிப்பட்டை தான் வந்து ஹெச்சி வேல்யூ தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் டிவைடட் பை டி டி வந்து நம்ம செகண்ட்ஸ்ல போடுவோம் நெக்ஸ்ட் பைனலா பர்சன்டேஜ் பைனர் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா இந்த கீழே கொடுத்துருக்க ஃபார்முலால தான் வந்து நம்ம போட்டு வேல்யூஸ கண்டுபிடிப்போம் நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரோமீட்டர் அனாலிசிஸ் ஹைட்ரோமீட்டர் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி பேஸ்ட் ஆன் த கான்செப்ட் ஆஃப் பயான்சி ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டினா என்ன டென்சிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ரிலேட்டட் டு தேர் ரெஃபரன்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்ம ஹைட்ரோமீட்டர்ல வாட்டர்ல தான் நம்ம சஸ்பென்ஷன் பண்றோம் அப்போ டென்சிட்டி ஆஃப் தி ரெஃபரன்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வாட்டர் வாட்டர் வந்து நம்மளுக்கு ரெஃபரன்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸா இருந்தா ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி நேம் வராது ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டின் வரும் அப்போ இந்த இதுல ஹைட்ரோமீட்டர் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரோமீட்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சீல்ட் ஆலோ கேஸ் டியூப் வித் நேரோ ஸ்டாண்ட் அந்த நேரோ ஸ்டாண்ட்ல கிராஜுவேஷன்ஸ் ஆர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ரீடிங்ஸ் ஆன் திஸ் டியூப் இன்க்ரீசஸ் டவுன் வேர்ட்ஸ் அண்ட் டிக்ரீசஸ் அப்வர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல வந்து அடக்கி இருக்கும் அதுல இருக்க ரீடிங்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரோமீட்டர்ல வைடர் பாட்டம் இருக்கும் ஆன பாட்டம்ல சம் மெட்டீரியல் இருக்கும் அதை பலாஸ்ன்னு சொல்றாங்க அதுல என்ன மெட்டீரியல் இருக்கும்னா லெட் ஆர் மெர்க்யூரி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரோமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கு கிராஜுவேட்டட் சிலிண்டரிக்கல் ஜார்ல பார்சியலா தண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க ஆனா தண்ணியில இந்த ஹைட்ரோமீட்டரை உள்ள போடும் போது வால்யூம் ரைஸ் ஆகும் அந்த ரைஸ் ஆகுற வால்யூம பி ஹெச் எடுத்துக்கிறாங்க அதுதான் வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் நம்ம எஃபெக்டிவ் டெப் ஹெச்சி கண்டுபிடிக்க போறோம் ஹெச்சி கண்டுபிடிக்க ஒரு கிராஜுவேட்டட் சிலிண்டரிக்கல் ஜார்ல லிக்விட் எடுத்துட்டு ஏ ஏ பி பி நம்ம ஏ ஏ குடுத்திருக்க இடத்துல அந்த டெப்த்ல வந்து நம்ம ஹைட்ரோமீட்டரை வந்து பிளேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போறோம் நம்ம ஹைட்ரோமீட்டர் உள்ள இன்செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வால்யூம் வந்து ரைஸ் ஆகும் வாட்டரோட வால்யூம் அதுதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் ஏ ஏ டேஷ் பி பி டேஷ் ஓகேவா இப்போ ஏ ஏ ல இருந்து ஏ ஏ டேஷ் வரைக்கும் ரைஸ் ஆயிருக்க வாட்டர எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா நம்மளுக்கு ஹைட்ரோமீட்டர் வந்து பாதி தான் வந்து உள்ள பெனிட்ரேட் ஆயிருக்கு சோ டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரோமீட்டர் டிவைடட் பை டூ இன்டு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் த பார் நெக்ஸ்ட் பி பி ல இருந்து பி பி டேஷ்க்கு ரைஸ் ஆயிருக்க வாட்டர் வேல்யூவ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு பி பி டேஷ்ல பாக்கும் போது ஃபுல்லாவே வந்து நம்மளுக்கு ஹைட்ரோமீட்டர் பெனிட்ரேட் ஆயிருக்கு சோ டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரோமீட்டர் டிவைடட் பை கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் த பார் இத நம்ம ஹெச்சி ஃபார்முலால போட்டா நம்மளுக்கு ஹெச்சியோட வேல்யூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி கிராஜுவேட்டட் ஜார்ல ஒரு ஒரு வேல்யூக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஹெச்சி வேல்யூ கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஹெச்சி வேல்யூஸ்
மேல ரப்பர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இன்வெர்டடா ஷேக் பண்ணுவோம் ஷேக் பண்ணி அதுக்குள்ள ஹைட்ரோமீட்டர் வச்சு நம்ம ஒரு ஒரு டைம் இன்டர்வலுக்கும் ரீடிங்ஸ் வந்து எடுப்போம் நம்ம ஹைட்ரோமீட்டர் ரீடிங் வந்து டுவெண்டி செகண்ட்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து எடுத்துடணும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாத மாதிரி பாத்துக்கணும் ஆனா சாயில் சஸ்பென்ஷன்ல நெக்ஸ்ட் அந்த ரீடிங் எடுத்துட்டு நம்ம டிஸ்டில் வாட்டர்ல திருப்பி ஹைட்ரோமீட்டரை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவோம் பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி அந்த சாயில் சாம்பிள் டிஸ்போசிங் ஏஜென்ட் அண்ட் டிஸ்டில் வாட்டர் அதுல எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு ஃபால்ஸ் ரீடிங் தான் கிடைக்கும் டியூ டு மெனஸ்கஸ் டிஸ்போசிங் ஏஜென்ட் வந்து அதுல இருக்கிறதால இந்த ஃபால்ஸ் ரீடிங் நம்ம த்ரீ கரெக்ஷன்ஸ் வச்சு சரி பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெனிஸ்கஸ் கரெக்ஷன் மெனிஸ்கஸ் கரெக்ஷன்னா நம்ம ஹைட்ரோமீட்டர் வந்து உள்ள விடும் போது டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஹைட்ரோமீட்டர் கிட்ட வாட்டர் வந்து கர்வா ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கர்வ் தான் வந்து மெனிஸ்கஸ் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் போது நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து ஃபால்ஸ் ரீடிங் வந்து கம்மியா எடுப்போம் ஆக்சுவல் ரீடிங் விட பிகாஸ் நம்மளுக்கு ஹைட்ரோமீட்டர்ல கிராஜுவேட்டட் ஸ்கேல் வந்து இன்க்ரீசஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் அதனால வந்து நம்மளுக்கு மெனிஸ்கஸ் கரெக்ஷன் எப்பவுமே வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் மெனிஸ்கஸ் கரெக்ஷனை எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்கன்னா சி எம் டினோட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் டெம்பரேச்சர் கரெக்ஷன் டெம்பரேச்சர் கரெக்ஷன்னா நம்ம நார்மலா வந்து ஹைட்ரோமீட்டர் டுவெண்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்ல வச்சு கேலிபிரேட் பண்ணுவாங்க பட் சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ வந்து நம்ம இந்த டெம்பரேச்சர் கரெக்ஷனை அப்ளை பண்ணுவோம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் த வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் சோ நம்மளுக்கு பயான்சு போர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ நம்மளுக்கு ஹைட்ரோமீட்டர் வந்து உள்ள ரொம்ப பெனிட்ரேட் ஆகும் அப்போ ரீடிங் வந்து நம்மளுக்கு ஃபால்ஸ் ரீடிங் அதாவது டிக்ரீஸா நம்மளுக்கு வந்து ரீடிங் காட்டும் நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் கரெக்ஷன்ல பாசிட்டிவ்லயோ நெகட்டிவ்லயோ ரெண்டுத்துலயுமே வந்து வேல்யூஸ் வந்து வரும் நெக்ஸ்ட் டிஸ்போசிங் ஏஜென்ட் கரெக்ஷன் நம்ம வாட்டர் நெக்ஸ்ட் டிஸ்போசிங் ஏஜென்ட் கரெக்ஷன் நம்ம சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் கூட டிஸ்போசிங் ஏஜென்ட் ஆட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஒரு சில ஃபால்ஸ் ரீடிங் வரும் அதுதான் வந்து டிஸ்போசிங் ஏஜென்ட் கரெக்ஷன் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும் போது நம்மளுக்கு டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ நம்மளுக்கு பெனிட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியா நடக்கும் ஹைட்ரோமீட்டர் பெனிட்ரேஷன் ஃபைனலி கரெக்டட் ஹைட்ரோமீட்டர் ரீடிங் ஆப்டர் இந்த எல்லா கரெக்ஷன்ஸுமே அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன கிடைக்கணும் கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஹெச் பிளஸ் சி எம் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் சி டி மைனஸ் சி டி இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம பர்சன்டேஜ் ஃபைனல்ல போட்டா நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் கன்சிஸ்டன்சி லிமிட் பத்தி ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ